തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ കളക്ടർ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലും ആൾക്കൂട്ടം പാടില്ല അഥവാ കൂടിയാൽ തന്നെ അൻപത് പേരിൽ കൂടുതൽ കൂടാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടം കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പോലീസിന് ശക്തമായ നിർദ്ദേശവും നൽകി കഴിഞ്ഞു അഥവാ ഒരു പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും ആൾക്കൂട്ടം കൂടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിലക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ചാലോ അവർക്ക് രണ്ട് വർഷം വരെ കഠിന തടവിനും പിഴയും ചുമത്താനുള്ള നിയമമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മരണ വീടുകളിൽ പോലും ഇതിന് സമാനമാണ് മൃതദേഹം കാണാൻ ആർക്കും വരാം അവർക്ക് കണ്ടിട്ട് അവിടെ ചുറ്റിക്കൂടി നിൽക്കാതെ കണ്ടിട്ട് അന്നേരെ പോകണം അതുപോലെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളും വെറും ബന്ധുക്കൾ മാത്രം പങ്കെടുത്ത് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തണം അതാണ് പുതിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് വിവാഹം നടത്താം വിവാഹം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സൽക്കാര ചടങ്ങുകളും മറ്റും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് അഥവാ നടത്തിയാലും അൻപത് പേരിൽ കൂടുതൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഇതുമൂലം പല നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന പല ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളും പല ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളും ബുക്കിംഗ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അഥവാ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് നടത്തിയാൽ നടത്തുന്നവർക്കും അതുപോലെ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളുടെ ഉടമയ്ക്കും കേസെടുക്കാൻ പോലീസിന് അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാളത്തെ അതായത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയിലത്തെ ജനതാ കർഫ്യൂ പ്രമാണിച്ച് പല സഭകളും സർവീസുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് മർത്തോമ കത്തോലിക്ക സഭകൾ വിശുദ്ധ കുർബാന ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും ഓർത്തഡോക്സ് സഭ കുർബാന ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ക്രമീകരിച്ചു വെളുപ്പിനെ നാലര മണിക്ക് സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ച് ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് നിർത്തി അവരവർ വീടുകളിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് അവരുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നടത്തുന്ന കുർബാനയിൽ അൻപത് പേരിൽ കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കാനും പാടില്ല എന്നും സഭാ മേലധ്യക്ഷൻ ഇറക്കിയ കൽപ്പനയിൽ പറയുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പ്രമാണിച്ച് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സന്ദർശനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി സന്ദർശകരെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ എങ്ങും ഒരാൾക്കൂട്ടവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പോലീസിന് പൂർണ്ണ അധികാരം നൽകി കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല അൻപത് പേരിൽ കൂടുന്ന ഒറ്റ പരിപാടികളും നടത്തരുതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം നഗരത്തിൽ ആകെ കൂടി അല്പം തിരക്കുള്ളത് ചില ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ മാത്രമാണ് അതും എല്ലാ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിലും ഇല്ല ചില ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ മാത്രം ചില സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും അതായത് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള തിരക്കാണ് അല്ല വീട്ടിലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൈയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം വളരെ അപൂർവമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ളിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ കഴിവ് നമ്മളെല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്നാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇറങ്ങുള്ളൂ ആ ചെറിയ ഭയമുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൈ കഴിയിട്ടാണ് വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും കൈ എഴുതാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തു ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുക മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും പറയുന്ന അത് ഞങ്ങൾ പാലിക്കും നാളെ നമ്മൾ ഫുൾ അവധിയായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളെ ലേബർ ബോഡിയിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു അറിയിപ്പും തന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ലേബർ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു നിർദ്ദേശവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ലേബർ ബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു നിർദ്ദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച തരുമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർക്കാർ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമുണ്ട് സഹകരിക്കണമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാളെ എന്താണെന്ന് പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ല ഇല്ല മാസ്ക് വന്നാത്തവരും കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ധരിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇറക്കുന്ന സാധനം ഇറക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിച്ച് പോലീസ് ഓഫീസർമാന്ന് പറഞ്ഞ് കറച്ചി പങ്കിൽ എടുത്തിരുന്നുവെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാരെല്ലാവരും അവയർ ആണിപ്പോൾ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലെവൽ മാക്സിമം അല്ല നീണ്ട ക്യൂ ആണ് എല്ലാ ഷോപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതെ പക്ഷെ എല്ലാവരും ജനങ്ങളെല്ലാം
പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്ലോബലി അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അത് കാരണം മാക്സിമം ഞങ്ങളത് നേരിടാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ല ഇത് മാക്സിമം എല്ലാവരും അവയർനെസ് ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അതിന് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഒരു സാധാരണക്കാരനും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ അവയർനെസ് ഈ ഒരു സമയങ്ങളിലെല്ലാം ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും അതിനെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരായി കഴിഞ്ഞു ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇനി അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അല്ല ജനതാ കർഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പൗരനെന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജനതാ കർഫ്യൂ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു അനാവശ്യ ഭീതി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം നാളെ ഒരു ദിവസം അവധി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടു കൂടിയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തിരക്ക് എല്ലാ സ്റ്റോറുകളിലും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊരു ഇതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും യോജിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കഫ്യൂ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അതൊരു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഒന്ന് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ക്രൗഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനത്തെ തടയാനായിട്ട് വളരെ സഹായിക്കും ഞാൻ ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കളറുകളിൽ വലുതായിട്ട് പോകാറില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറിൽ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് പോകാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റോറിൽ പോകുമ്പോഴും കൈകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാനിറ്റൈസേഷൻ്റെ ആയിരുന്നാലും മറ്റുള്ള ആയിരുന്നാലും അതൊക്കെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് വലിയ തിരക്കില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ആളുകൾ വന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വരുന്നവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതിയുണ്ട് കാരണം മിക്കവാറും ഉള്ളവരെല്ലാം ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ആവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വരവും കുറഞ്ഞു മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും എത്തുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട് കർണാടക ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ അടച്ചതോടുകൂടി സാധനങ്ങളുടെ വരവും കുറഞ്ഞു പിന്നീട് അല്പമെങ്കിലും തിരക്കുള്ളത് ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലാണ് അതും പഴയതിൻ്റെ അത്രയും തിരക്കുകളില്ല ഉള്ളെടുത്തോ വാങ്ങാൻ വരുന്നവർ അകലം പാലിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ കർശന നിയന്ത്രണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി അകലം പാലിച്ചും അവർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ബാറുകളിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല വളരെ തിരക്ക് കുറവാണ് ആശുപത്രികളിലും തിരക്കൊഴിഞ്ഞു പല ആശുപത്രികളിലും രോഗികൾ തന്നെ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജനതാ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സ്വയം കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി പലരും വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ് നഗരം വിജനമായി ശൂന്യമായി